السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ہیئر از عمر بن عبد اینڈ ٹوڈے از لیکچر ٹوینٹی واٹ آر فونس اینڈ ایلو فونس اینڈ یو کین فالو دا پلے لسٹ لنگوسٹکس فار آل دی لیکچرس ان آڈر اینڈ چیپٹر فور از گوئنگ آن دا ساؤنڈس پیٹرنس آف لینگویج اینڈ دا بک وی آر اسٹڈنگ از دا اسٹڈی آف لینگویج سو ہم دیکھتے ہیں اب اسے کہ فونس اور ایلو فونس کیا ہیں تو فونس دراصل فزیکلی پروڈیوسڈ جو اسپیچ ساؤنڈ ہوگا اسے ہم اور فونیم کا ایک ورژن ہوگا اسے ہم فون کہیں گے تو اس کو اگر میں آپ کو ایگزامپل سے تھوڑا بتا سکوں تو فون کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فزیکلی پروڈیوس ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز فزیکلی پروڈیوس میں آ جاتی ہے یعنی فزیکلی ساؤنڈ یا اگر پروڈکشن کی ہم بات کریں تو ہم جانتے ہیں ہمارا سب سے پہلے مائنڈ جاتا ہے اس کی طرف کیا کہتے ہیں فونیٹکس کی طرف تو فونز آر فونیٹکس یونٹس اپیئر ان اسکیئر بریکٹس جیسا کہ یہ ٹھ اور ہم جانتے ہیں کہ جو فونیم ہوتے ہیں وہ ہمارے سلیش میں آتے ہیں اور فونیٹکس جو فنیٹک سمبل یعنی فزیکلی پروڈیوس سمبل جو ہوں گے وہ اسکیئر بریکٹس میں آئیں گے تو جو فونز ہیں ایک فونیم ہے اس کے جو ڈفرنٹ اس کا جو فزیکل ورژن ہوگا وہ فون کہلائے گا فار ایگزامپل یہ فونیم ہے اور اس کا جو فزیکل ورژن ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کہلائے گا اس کا فون کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی فون کی ڈیفینیشن اسی طرح فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ہے ف ف ہے فونیم کیونکہ سلیش مارکس میں ہے اور اس کا جو فزیکل ورژن یعنی اس کا جو فون ہوگا وہ ف ہوگا ٹھیک ہے اب ایک فونیم کے ایک سے زیادہ فون بھی ہو سکتے ہیں یعنی ف کے ڈفرینٹ ریئلائزیشن ہو سکتی ہیں فونیم میں وہ ہم اب دیکھتے ہیں اور وہ ہے ایلو فونس اسیٹ آف فونس آل آف وچ دا ورژنز آف ون فونیم دے آر کالڈ ایلو فونس ایلو مینس ون آف اے کلوزلی ریلیٹڈ سیٹ کہ سیٹ آف فونز ہیں ہمارے پاس اور وہ سب کے ساتھ کس کے ورژن ہیں ایک فونیم کے تو جیسے کہ میں نے ایگزامپل دیا ٹھ ٹھ ہے ایک کیا کہتے ہیں ساؤنڈ ان دا بگننگ آف ورڈ ٹھار ٹھک ایٹسٹرا تو یہ جب عام طور پہ جب کسی بھی ورڈ کے شروع میں ٹھ ساؤنڈ آتا ہے تو اسٹرانگ پف آف ایئر کے ساتھ یہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں جسے ہم ایسپریشن بھی کہتے ہیں ٹھار ٹھک ٹھیک ہے ایز کمپیئر اگر ہم اسٹار میں بولیں تو اسٹار میں ٹی پہ اتنی فورس نہیں آتی کیونکہ یہ اب سیکنڈ جو فونیم بن جاتا ہے اس میں اور اگر ہم ہاٹ یا کاٹ میں دیکھیں تو ٹی پہ بہت ہی کم فورس رہ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہمارا مقصد ہے کہ یہ دیکھیں جو یہ ایک فونیم تھا ٹھ ٹھیک ہے یہی فونیم آیا اس میں ٹار میں بھی آیا ٹھک میں بھی آیا اسٹار میں بھی آیا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہاٹ میں بھی آیا کاٹ میں بھی آیا یہ جو ہم ہم نے ایگزامپل دیکھیں ٹھیک ہے فونیمیکلی یعنی ٹھ ایک ہی ساؤنڈ ہے اگر ایز اے فونیم دیکھا جائے لیکن جب ہم اسے فزیکلی دیکھتے ہیں یعنی اس کی پروڈکشن دیکھتے ہیں تو ان سب ایگزامپلس میں ٹھار ٹھک یعنی ٹھار میں ٹک میں اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اسٹار میں ہاٹ میں کاٹ میں جو ٹھی ہے اس کی ڈفرینٹ ریئلائزیشن ہو رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جیسے یہ اسٹرانگلی ایسپیریشن جب ہوتی ہے تو اسٹرانگلی پروڈیوس کرتے ہیں ہم ٹھ ٹھ ٹھا اور ٹھک میں جب کہ ہم اسٹار آپ کو مجھ سے سننے سے بھی پتہ چل رہا ہوگا اسٹار یا ہاٹ یا کھاٹ میں ہم اتنا اسٹرانگلی سے پروڈیوس نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ جو اب سارے ہیں تھا, یہ اس فونیم کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں اس کے ڈفرینٹ یہ ریئلائزیشن ہے تو یہ سارے کیا ہوں گے اس تھا فونیم کے یہ سارے ایلو فون ہیں ون اوور کلوزلی ریلیٹڈ سیٹ ٹھیک ہے نا تو یہ کلوزلی ریلیٹڈ سیٹ ہے لیکن فونیٹیکلی ان میں تھوڑا تھوڑا فرق آ جائے کہیں ایسپریشن کم ہے کہیں زیادہ ہے کہیں بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے دراصل فرق یہ ہوتے ہیں ایلو فونس اور ایلو فونس بھی فونیٹک میں لائے کرتے ہیں کیونکہ ہم اسکیئر بریکٹس میں لکھ رہے ہیں 
और हमने बताया कि ये इन सब एग्जांपल में ठ की जो फिजिकली प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और एग्जांपल देखें ठाक और टार ठी इज़ एस्पिरेटेड है और अगर हम इसे इसे ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं कि ये नैरो नैरो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है नैरो से मुराद यह कि हम बरीकियों को भी देखने लग जाएं ठीक है इसीलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ नैरो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ठ अदरवाइज तो सिर्फ ठ लिखना भी काफ़ी है लेकिन जब एस्पिरेटिड वर्जन होता है तो छोटा सा ऊपर एच डाला जाता है अगर आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन में ये चीज़ नहीं आती स्टार और गिठार इसमें हम देखते हैं कि सेकेंड पर आ गया इधर सेकेंड पर आ गया और इधर टी जो एज अ थर्ड फोनीम आ रहा है तो लेस फोर से इधर प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू ठार ठीक है तो ये एक इसका और फोन हो गया ये देखें ठ ही था लेकिन ये भी इसका एक फोन है ये भी इसका फोन है इसी तरह हेट में आ जाते हैं हेट में भी थर्ड पॉइंट पे आ रहा है तो इधर और लेस फोर्स हो जाएगी थे विल बी प्रोनाउंसड विद लेस फोर्स तो ये इसका हो जाएगा तीसरा फोन ठीक है ना ठ साउंड इन द वर्ल्ड लाइक राइटर तो हमने देखा था कि राइटर इस तरह के लफज जो होते हैं तो जो ठ साउंड होता है वो फ्लैप बन जाता है यानी राइड राइड इस तरह की एग्जांपल आ जाती है ये भी इसका एक फ़ोन है तो देखें कि इधर भी ठ है और एग्जांपल भी देख लेते हैं एड्स ठीक है ना एड्स में जो लास्ट डेंटल होता है ये वाला साउंड अब इसको दरअसल हम पढ़ते हैं एट स तो पढ़ना मुश्किल है ना अलग करके ये साउंड होता है स यानी इंटरडेंटल साउंड है या फिर आप कह लें कि ऊपर वाले दांतों के पीछे लगे तो वो वाला साउंड है तो एड्स में अलग से इसे प्रोड्यूस करना मुश्किल है लिहाजा ये भी जब हम कैजुअल प्रोनाउंस करते हैं तो ये ये बन जाता है जिसके नीचे आप आपको छोटा सा इस तरह का साइन नज़र आ रहा है तो ये भी एक फ़ोन है ठीक है ना तो देखें देर आर फाइव एलोफोन्स ऑफ ठ इन दी अब एग्जाम्पल्स ये एक फ़ोन है 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 ये सारे इस ठ जो फोनीम था इस इस इसके ये सब एलोफोन है तो देखें हमने जब नैरो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में देखा तो इनके साइंस भी चेंज हो रहे हैं लेकिन फोनेट फोन जब हम फोनोलॉजी में आएंगे फोनोलॉजी कहेगी कि ये सारे ठ ही हैं लेकिन जब इसे प्रोड्यूस करते हैं तो इनका साउंड में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है यानी इससे मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ इस इससे भी मीनिंग चेंज नहीं होगा दूसरे बंदे को पता चल जाएगा कि ये राइटर ही बोल रहा है और ये इसने इधर फ्लैप कर दिया मीनिंग तो किसी के भी चेंज इससे भी नहीं मीनिंग चेंज होगा ना इससे मीनिंग चेंज होगा ना इससे मीनिंग चेंज होगा लेकिन क्या है कि प्रोडक्शन में तो डिफरेंस आ रहा है ना तो इसी को हम कहते हैं कि ये एक फोनीम जो है ठ इसके ये डिफरेंट एलोफोन्स हैं ठीक है तो ये एलोफोन्स की पहचान है अदब मैंने तो वैसे ये रखा हुआ था खाली स्लाइड के मैं आपको इस तरह समझा दूंगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा चलें अगर मज़ीद भी हम देखें कि ये ठ था तो ये एक फोनीम था हम मज़ीद इसकी देख लेते हैं और ये जो ठा आ रहा था कभी ये स्टार में आ रहा था ठीक है और कभी ये हेट में आ रहा था ठीक है ना है तो ये ठा ही ना यही ठा है ना लेकिन इसका जो आ, हमने देखा कि इसकी रियलाइजेशन डिफरेंट हो रही थी और अगर हमने टार में आ, में देखा तो ये इस तरह लिखा गया ठीक है ना तो ये सारे के सारे इस फोनीम के एलोफोन है ये सब के सब ठीक है आगे हम देख लेते हैं कि डिस्टिंगशन बिटवीन फोनीम्स एंड एलोफोन्स के फोनीम्स और एलोफोन में फ़र्क क्या है सब्सटीट्यूटिंग फोनीम यानी फोनीम को अगर वन फोनीम फॉर अन अदर रिजल्ट इन अ वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग एज वेल एज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन कि जब हम एक फोनीम की जगह दूसरा फोनीम लाते हैं तो लफज का मतलब चेंज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूँ ठार ठीक है ठीक है ना मैं आप इसको इस तरह लिख देता हूँ ठीक है अब ये एक फोनीम है अब मैं इस फोनीम को चेंज करता हूँ फार ठीक है फोनीम के चेंज होने से क्या हो गया वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया लेकिन यही ठार है ठीक है ना मैं इसे इस तरह लिखता हूँ या मैं इसे इस तरह लिखता हूँ ठीक है ना या मैं इसे इस तरह लिखता हूँ ठीक है ना सॉरी अगर इधर मैं थोड़ा साफ लिख सकूँ यानी वो टी के नीचे मैंने छोटा सा डाल दिया मैं इसे किसी भी तरह लिखूँ 
आ, मैं इसे एस्पिरेटेड वर्जन दे के लिखूँ मैं इसे ये वाली जो आ, इसे फिज़िकल साउंड दे के लिखूँ या मैं इसे कोई और या मैं इसे आ, या मैं इसे क्या कहते हैं फ्लैप करके लिखूँ डार ठीक है ना ये मीनिंग नहीं चेंज होगा ये सिर्फ इसकी प्रोनाशिएशन चेंज हुई है तो ये है फोनीम और एलोफोन में फ़र्क सब्सटीट्यूटिंग एलोफोन रिजल्ट ओनली चेंज इन प्रोनाशिएशन ऑफ द सेम वर्ड ठीक है अगर आप इधर इसे फ्लैप पढ़ रहे हैं इस ठ को तो इसे मीनिंग नहीं चेंज हुआ सी प्रोनाशिएशन चेंज हुई है इधर भी आपने ज़्यादा स्पिरिटिड वर्जन कर दिया और आपने कुछ नहीं किया इससे मीनिंग नहीं चेंज हुआ लेकिन ठ की जगह जैसे ही हमने दूसरा फोनीम लगाया तो मीनिंग चेंज हो गया क्योंकि फोनीम तो होते ही लग गए फोनीम के तो डिफरेंट वर्जन फोनेटिक्स में आते हैं तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आ चुका होगा थोड़ा सा ये कम्प्लिकेटेड भी कभी कभी हो जाता है अब इसी तरह जैसे कॉन्सोनेंट में हमने देखे हैं इसी तरह वाउल में भी कुछ एलोफोन्स हैं तो फॉर एग्जांपल सीड सीड में ये जो आपको साउंड नज़र आ रहा है ई इसे पढ़ते हैं हम और सीन में भी यही है ठीक है ना ये दोनों यानी ये वाला ई भी ये वाला ई भी दोनों सेम साउंड है लेकिन सेकेंड वर्ड में द लास्ट कॉन्सोनेंट एन तो एन जो है ना वो नेजल साउंड है हम जानते हैं वो कभी कभी नेजलाइज हो जाता है तो वो नेजलाइज वर्जन को हम शो करने के लिए द नेजलाइज द नेजलाइजेशन इज़ रेप्रजेंटेड एज ये वाले साइन से और इसे कहते हैं टिल्ड ओवर द सिंबल ई इन अ नैरो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दस देर आर टू एलोफोन्स ऑफ अ सेम फोनीम ई एंड ई ठीक है ना जब दरअसल ये जो वर्ड है इसमें जब नेजलाइजेशन का इफेक्ट आता है ना तो ये दरअसल और हम इसे नैरोफ्राटिक ट्रांसक्रिप्शन में इस तरह ऊपर ही साइन लगा देते हैं तो पता ही क्या है सीन के बजाय ना ये हो जाता है सी सीन ठीक है ना वो ई ई जो है इसमें भी नेजलाइजेशन पैदा हो रही है सीन इसी तरह सीड में तो क्योंकि आगे नेजलाइज कोई वर्ड है ही नहीं इसी तरह हम अगर ये सीम है सीम तो इस ई का दूसरा जो अगर हम नेजलाइजेशन इसमें आ जाए तो इसका जो फोन होगा वो ये हो जाएगा ये ऊपर ये ये साउंड आया सी सीम इस तरह प्रोड्यूस करेंगे ठीक है ना तो वाउल के भी इस तरह एलोफोन्स हो सकते हैं जिस तरह कॉन्सोनेंट के एलोफोरिक वेरिएशन चेंजेस मीनिंग ठीक है अब यह है कि हर लैंग्वेज में यकीन हर लैंग्वेज में साउंड है तो हर लैंग्वेज में एलोफोन्स भी होंगे तो ये मुमकिन है कि एवरी लैंग्वेज ट्रीट्स एलोफोनिक वेरिएशन डिफरेंटली इंग्लिश में हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ नेजलाइजेशन ने इस वर्ड के मीनिंग में कोई चेंज पैदा नहीं किया आइधर आप सीन कहें या आइधर आप सीन कहें इट इज़ रिकगनाइज एज सीन इसे सीन ही कंसिडर किया जाएगा मतलब चेंज नहीं होगा इसका लेकिन हम देखते हैं कुछ लैंग्वेज फॉर एग्जांपल फ्रेंच है फ्रेंच में प्रोनाशिएशन सो फॉर द वर्ड यानी ये एक वर्ड है और उसकी ये प्रोनाशिएशन है सो और इसका मतलब पेल यानी बकेट बाल्टी कंट्रास्ट विद सो फॉर द वर्ड सन सन के लिए सो वर्ड यूज होता है फ्रेंच में ठीक है तो सन के लिए ये वाली उसकी फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है सो तो और इसका मतलब है साउंड एंड बो का मतलब होता है गुड लुकिंग और अगर बो कर दिया जाए तो गुड हो जाता है फॉर एग्जांपल अब 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 इसमें हुआ क्या है देखें आप आप इसे देखें और इसे देखें ये एलोफोनिक वेरिएशन ही है ना ये जो उसके ऊपर टील्ड आ गया ये वाला ठीक है लेकिन देखें कि सिर्फ एलोफोनिक वेरिएशन की वजह से मीनिंग भी उसमें चेंज हो गया फ्रेंच में ये पेल था तो ये अब आ, हो गया सन ये बो था तो लेकिन बो होने की वजह से जो गुड लुकिंग था पहले तो वो गुड हो चुका है ठीक है ना तो ये देखें कि एलोफोनिक वेरिएशन फ्रेंच में मीनिंग भी चेंज कर सकते थे तो इन दिस वे द डिस्टिंक्शन इज़ फोनेमिक जब इस तरह की डिस्टिंक्शन आ जाएगी ना कि एलोफोन के चेंज होने से भी आ, क्या कहते हैं वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए तो हम फिर इस डिस्टिंक्शन को फोनेमिक कहेंगे क्योंकि फोनीम की ये क्वालिटी है कि फोनीम मीनिंग चेंज करता है फ़ोन की ये क्वालिटी नहीं है यानी फोनेटिक्स में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती तो हम फिर इस तरह के जो क्या कहते हैं अगर एलोफोन के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये भी एक फोनीम है दरअसल उस लैंग्वेज में ये भी एक फिर इससे ये और ये दोनों अलग अलग फोनीम कंसीडर किए जाएंगे जबकि इंग्लिश में ये वाला ई e भी और ये वाला ई e भी ये दोनों 
मीनिंग के लिहाज से डिफरेंट नहीं है ये सिर्फ अनाउंसिएशन के लिहाज से डिफरेंट है लेकिन फ्रेंच फ्रेंच में ये वाला ओ और ये वाला ओ ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे और लिहाजा ये दोनों फनीम कंसिडर किए जाएंगे फ्रेंच में तो ये था आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये समझ आ जाए इसमें कुछ इस तरह के टॉपिक्स से तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा तो अपने फीडबैक आप देते देते रहा करें कोई भी आपको गलत ही नज़र आए जैसे कि आपने पहले पॉइंट आउट की तो वो भी आप ज़रूर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स शेयर करें और अगर तक आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ये जाहिर है वो हर बंदा ही कहता तो चैनल इस तरह वो यानी चैनल को प्रमोट करने के लिए तो लिहाजा मेन मकसद तो हमारा समझना भी है और इससे सब का फ़ायदा हो जाता है मेरा भी और आपका भी तो नेक्स्ट लेक्चर होगा वाटर मिनिमल पेयर्स एंड मिनिमल सेट्स ये छोटा सा ही लेक्चर होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा सो जजाकल्ला खैरन एंड थैंक यू